Well, thank you so much for joining us today. We love you. Dat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power. En dat is juist de kracht van mijn geloof. God will do incredible things in your life. Van harte welkom bij Hour of Power. Dit is de laatste uitzending in november. Volgende maand is het kerstmaand. Dan hebben we onder andere ons Hour of Power kerstconcert. En natuurlijk ook onze uitzendingen in kerstfeer. Maar voor nu is Bobby met Heven en Hanna in Israël. En hij spreekt bij de pool van Bethesda over gezond leven. En dat naar aanleiding van dat bekende verhaal van die verlamde kreupele man... die al 38 jaar lang bij de pool van Bethesda lag, hoopte dat het water hem zou genezen... En dan komt Jezus langs en die zegt, wil je gezond worden? Ja, wat een bizarre vraag. Wat er dan gebeurt, vertelt Bobby zo meteen in zijn toespraak. Welkom bij Hour of Power. This is the day the Lord has made. Wow, welcome to Jerusalem. You know, we started this amazing tour in Galilee, in Capernaum. We made our way to Masada last week. And now we finally come to the final place of Jesus' earthly ministry here in Jerusalem. You may not be able to tell, but we're in an incredible place. Just across the way, we came up through the Lion's Gate. You could have been at the Mount of Olives across the way there. This way, just a little bit, there's the Temple Mount. But here is a very, very special place. Yes, yeah, shalom visitors and church family. Thank you for joining us at the pools of Bethesda. We are so happy to be here. We love you and God loves you. Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I. sin and darkness whose love is mighty and so much stronger the king of glory the king above all kings who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in
In preparation for the message, John 5, 1 through 9. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there in Jerusalem, near the Sheep Gate, a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by five covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked, Do you want to get well? Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me. Then Jesus said to him, Get up, pick up your mat and walk. At once, the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was the Sabbath. Well, Ronnie, here we are in the pools of Bethesda. The Lion's Gate is just over there. The Temple Mount is back that way, maybe 500 yes. feet or so. And what is this place? Well, this is a, an amazing place. It's the, this is the pool of Beth Hasda in Hebrew, in the House of Grace. And this is the pool that, uh, the pools that we know from the Bible, that eventually I can say we can identify them with no doubt, um, because uh, they were dug by the French group that came here around the 1860s, and we know for sure we had Beth Hesda, the same Beth Hesda that uh, we love to show to the tourists, because this is it. Yeah. We don't have to say this is maybe a traditional, this is it. The pools themselves uh, are big pools. They are stretched, you know, from here all the way to the street and from here all the way to the trees behind you. Most likely uh, during the time of Christ, uh, if I live in the Galilee, I'm not going to take my little goat and all the way from a little village in the Galilee and say, come on, goaty, let's go. And I'm going to carry the goat for about 10 days walk all the way to the, the city of Jerusalem because if on the way the goat is going to get a little scratch, it's not kosher. It's good, yeah. I cannot sacrifice it. So me as a small, from a small village in the Galilee, I prefer to sell my goat, take the money, and buy a goat or a sheep that came most likely from the area of Bethlehem. They cleansed it here. They took it to the back of the temple, and over there I can purchase it and bring it to the temple when I come to pray during the feast. So this was a place where they actually washed. I didn't know that they washed. Uh, the sheep and different animals that we use for sacrifice. Absolutely. You know, uh, Jerusalem uh, for many years had a lot of issue with water. If there's a drought, mm -hmm. there's no water. Um, so every time when there's a little spring that you can pull it to a reservoir, you're going to do it. And this was the main reservoir in this part of the city. Later on, Herod is going to go to Bethlehem. Mm -hmm. He's going to catch two springs and he's going to bring them with a water aqueduct to the city of Jerusalem, and this is going to solve the whole issue of water in Jerusalem. But this was before Herod even, mm -hmm. and of course, uh, those are two pools that are going to be reservoirs. And there was a tradition that uh, if you sit by the pool and there's a movement in the water, and you, I know you're going to talk about it in a few minutes. But it's a good question, actually, because uh, when I had read different scholars, it seems like nobody agrees on John 5. Some people say it was a mikvah, that it was uh, that the reason the water was moving is because in a mikvah you have to have living water, you know, from a river or a stream, and that's why sometimes the water would come in, it would stir the water. Other people say it was uh, Oscalapion, that uh, the pagan site of uh, of healing, and it seems like people disagree on what was actually happening in John 5. What do you think was happening? Well, I, I, I can look at it as a mikveh because mikveh needs running water. Yeah. This is, if there's a little movement in the water, it doesn't mean running water. Mm -hmm. uh, if we're going to look at the mikveh this size, I'll go most likely to the other pools, mm -hmm. okay, that are going to be at the city of David, okay. But this is going to be most likely for cleansing the animals. Uh, the tradition that people were sitting here and the first one who jumps into the water when there's a move in the water was already at that time. Probably superstition, right? Superstition, with yeah. no doubt. Yeah. I, I, the, the, city, the city itself is a Jewish city, uh, but we are out of the city walls. Yeah. 
so people can do whatever they want. It's not within the city wall, but everything is so holy and people protect their faith. In the Bible too, this is some redaction, but we know like in John chapter five, there, verse four says, when an angel stirred the water, but scholars know that the earliest versions of the Bible don't have that. So you'll see it in parenthesis. A lot of times they'll say, this, this part was probably added later by some Catholic guy or something, you know? Absolutely. So, so they didn't really, we don't really know if they believed there was an angel or whatever. So it probably was just a superstition. And, and the guy had been sitting there 38 years. And that's an interesting story. So then a famous rabbi, Jesus comes and he heals him. What is significant about this story that really stands out to you? Well, you know, if I'm looking at it from the Jewish point of view, the rabbi is coming on Shabbat. He's approaching the man. He tells him three things to do. He stand up, take your mat and walk. He can do any of these. And eventually, eventually, what is interesting is maybe the dialogue between the Pharisees and Jesus after the miracle took place. Yeah. And this is very Jewish. Uh, in Hebrew, there's a word, they call it pulmus, which means, let's talk about it. Pumas. And Pumas. Yeah. And one, you know, we always say that every two robbers have three opinions. You know, it's very funny <laughs> because, because everybody has his own opinions, which he thinks he's the only one who is right. And many times those little disputes between the rabbis have to be decided by a rabbi who say, OK, you know what, I had enough. We're going to do it like that. But that dispute between the rabbis is classical what Jesus is doing. He's a, he's a, he's a knowledgeable rabbi. He knows his way around. Mm -hmm. And when the Pharisees tell them, listen, you're not allowed to do it. This is not a way. He comes and says, but I, I say, and this here comes the authority. And this is a classical dispute. The Pumas is when he says, you say, but I say. But I say, this yeah. is the Pumas. Yeah. And this is classical Pumas, if you look at it from the Jewish point of view. What an amazing thing to be right here where the man who was lame was healed by Jesus, picked up his mat and walked. And what a testimony it is to the power of God to help us when we're in a desperate situation. Thank you, Ronnie. Appreciate Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye now.
Het koor. En wat kunnen ze toch fantastisch zingen. Zong How Lovely Is Thy Dwelling Place. Hoe wonderlijk is het om bij u te schuilen. Een uh, tekst uit Psalm 84. Onze minister van Volksgezondheid, Hugo de Jong, zei ooit een keer... Mijn grootste hoofdfijn dossier is, en dan komt het, is anorexia. Want 20.000 jongeren in Nederland lijden daaraan. En zo'n 10% pleegt zelfmoord. Dat zijn indrukwekkende cijfers. Over de hele wereld hebben zo'n 30 miljoen mensen last van anorexia of bulimia. En als je daar middenin zit, is het een verschrikkelijke psychische aandoening. Ik praat erover met Elisabeth van Zeil. Elisabeth, van harte welkom. Dankjewel. Even terug in de tijd. Uh, je was 15 en toen zei je moeder, Elisabeth, ik ga lijnen. Ja, die vond dat nodig. Ja. Dus, uh, nou, prima. Ja. En wat deed jij toen? Ja, ze stak mij daar een beetje mee aan, omdat ik dacht van, nou oké, okay, wil ik ook wel eens uitproberen. Wat betekent dat? En ergens, dat realiseerde ik me toen niet direct, maar voelde ik wel, ik hoopte dat ze zich meid. Dan moet je helemaal niet aan beginnen, dat heb je helemaal niet nodig. Je bent helemaal oké okay zoals je bent. En dat kwam niet. Dat voelde als een soort teleurstelling en er, ging, er gebeurde iets in mij, dat zeg ik nu achteraf, hè, maar ik voelde, ik ga meedoen en uh, ik, moet iets, ik moet iets uitlokken, ik moet iets gaan bewijzen. En zo ontstond, want dat is in één keer, ontstond toch die anorexia. En ik sportte graag, ik bewoog graag en uh, ik was ook niet echt heel erg bewust met die weegschaal bezig, maar ergens moest het wel minder. Het moest iedere keer een beetje minder, iedere keer een beetje minder. Ja, want dat is een sluipend iets. Hè? Ja, het, ja, het, het, het ja, neemt ja. langzaam bezit van je. Dat die eetstoornis, daar heb ik ook mijn rollatortje meegenomen. Dat was eigenlijk een soort houvast. Als ik dan niks begrijp van het leven, hoe moet ik het? Ik doe maar wat. Dan kan ik me in ieder geval ergens aan vasthouden. Want het idee van richtlijnen, hoe je moet eten en wat je mag eten... en hoeveel en wat goed en wat niet goed is... dat geeft een soort zekerheid. Een stukje ja. duidelijkheid waar je aan kunt vasthouden. En dat is heel fijn. Ja, maar wat was dan de diepere oorzaak? Want alles heeft een oorzaak. Maar wat zat er bij jou mis? Want je ziet er mooi uit... Uh, ja, toch? Niemand, niemand heeft ooit tegen mij gezegd toen ik kind was dat ik er mooi uitzag. Ach. Nee, want complimenten, dat, dat gaf mijn moeder niet. Want zij is opgegroeid natuurlijk, na de Tweede Wereldoorlog. Als je complimenten gaat geven aan je kinderen, dan gaan ze naast hun schoenen lopen. Dus je gaat niet zeggen dat ze mooi zijn, dat ze er leuk uitzien. Dus dat doe je niet. Zo. Dus, daar, dus de, ik, 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 ja, ik dobberde een beetje op, op die golven van het leven. Ja. had geen hou vast en, en ik deed maar wat. Er was en, geen veilige haven. Nee, als je, dat klinkt dan heel naar, maar ik denk dat je dat nu dat terugkijkend wel kunt zeggen. Ja, van, ja. waar voelde ik me nou veilig ja. bij? Ik wist het niet. Ja, op een gegeven moment wordt je verpleegster. Je gaat uit huis, je gaat op kamers wonen. Was ja. dat de grote verandering voor je? Ik vond het fijn. Ik had zoiets van een eigen plekje, mijn eigen regels. Um, en dat, en dat was, want ik kon zeker natuurlijk mijn eetgedrag... Nou, dan kon ik lekker mijn eigen gang gaan. Ja, niemand niemand wat keek. Nee, dat was fantastisch. Ja. Dat was helemaal eerlijk. Ja, dus ik kon lekker mijn eigen ding doen. En tegelijkertijd uh, wist ik ook daar niet zo goed... Ik was, ik, was, ik was net 18 jaar en toen was toch de, de in-service opleiding. En dan ga je dus uh, eerst zes weken naar school en daarna ga je gelijk aan het werk. Ja. Dan ben je net 18 en dan sta je daar in zo'n ziekenhuis. Het leven met al zijn uh, ellende komt eigenlijk op je af. Nou, en ik voelde mezelf wel ellendig, dus dat was nou niet echt een hele lekkere combinatie. Dus ik, uh, ik, ik had dan alsnog dat eten om me aan vast te houden of dat niet eten om me aan vast te houden. Maar verder ja, ging het niet echt heel erg lekker. Nee, nee. Nee, toen ben ik ook maar gestopt met de opleiding. Ja. Ja. Dus toen was ik weer thuis. En toen was ik weer gewoon in mijn ritme. En dat vond mijn eetstoornis heel fijn. En dus ik vond het ook heel fijn. Ja. Dus toen was dat wel, kwam ik weer een beetje in een soort ritme. Waardoor ik dacht van, oké, okay, dit, dit ken ik. Hier heb ik weer een beetje grip op alles. Dus dat, dat was wel even fijn, ja. Ik heb ooit een week lang in een kliniek in Canada een documentaire gemaakt over jonge lui met anorexia. En ik zat tegenover het mooiste meisje van de wereld. En die zei, ik ben de lelijkste, het lelijkste meisje van de wereld. Moet je eens kijken naar mijn, mijn handen. Die zijn veel te dik, terwijl het echt knokkels waren. Dus je beeldt jezelf ook iets in wat er niet is, toch? Ja, bizar, hè? Ja. ja je krijgt echt een verwrongen beeld van de werkelijkheid. Ja. En daar, ga, daar gaat het ook over. Ja. Ook het, de, de waarheid over jezelf ben je ook ja. helemaal kwijt. Ja. Ja. Toch kom je van anorexia in bulimia terecht. Ja. Anorexia is niet eten. En bulimia is... Eetbuien hebben... Uh, momenten pakken in je eentje om, om veel te kunnen eten. En de een braakt dan. En ik, had, uh, ik gebruikte dan laxeermiddelen. Want ja, je moest ergens compenseren. Ja. En ja, waar, hoe, dat, hoe dat gaat, dat is ook een soort proces. Ergens gaat er een deurtje open. Je, je eet en dat voelt op een bepaald moment ook wel heel fijn. Door het eten heb je even afleiding weer. Waar het eerst het niet eten ook afleiding was, werd het eten ook afleiding. 
En ja, en dat sluit er ook weer in. En dat, dat gebeurt dan ook wel heel langzaam. Ja. Ja. Was je diep ongelukkig? Of ja. Re- ja? ja, nee, dat kan ik wel zeggen. Ja, ik voelde me wel diep ongelukkig. Ja. Maar ik kon niet de vinger opleggen waar dat nou door kwam. Tja. Want je. je ja, had ik nou hele heftige dingen meegemaakt? Nee. Ik zit dat clowntje erbij. Als je dan vooral wel gaat eten, dan heb je even... Nou, nu voel ik me even fijn. Ik, ik leuk het leven een beetje op. Het leven is niet leuk. Je moet zelf de slingers ophangen. Nou, kom op. Laten we nog eens een kopje koffie met een taartje nemen. Hè? Dat ja. idee. Ja. Dus het is ook een manier om, ja, om het leven aan te kunnen. Ja. Je ja. gaat trouwen. Je krijgt twee kinderen. Dan uh, in de hele schommeling in je leven gaat het dan weer goed. Ja. Dan komt de derde. Komt de derde. En uh, toen dacht ik van, dat, dat was op allerlei vlakken. Met twee kinderen kan je nog een beetje je huishouden op orde houden. En zo, toen dacht ik, ja, laat het nou niet meer te doen. Weet je, ik ben, ik ben er ook klaar mee om misschien mezelf voor de gek te houden. Om, om dat perfecte plaatje te laten zien. Om te doen alsof het helemaal allemaal oké okay is. Wat dat deed je? Je liet het perfecte plaatje zien. Ja, ik denk het. Ik denk heel ja. erg, hè, als je nu terugkijkt, willen voldoen aan verwachtingen. Een soort keurslijf waar je soms in voelt ja. dat je zit. En toen bij de derde dacht ik van, nou, ik heb er geen zin meer in. Ja, en ging je weer... Veel eten. Verder eten. Er ging meer ja, eten, ja. ja. Je was uh, in een gelovig gezin opgevoed. Je was ook zelf diep gelovig. Je vertrouwde op God. Uh, je had beleidnis van je geloof gedaan. En toch, aan die andere kant was die zwarte kant... waar God kennelijk niet bij kon komen. Ja, ja. Gek, hè? Ja, dat is inderdaad heel gek. Ja. Ja, ja. en um, waar het dan precies in zit... O, niet opgegroeid misschien met het idee van een levende relatie met God. Wat betekent dat nou? Nou ja, dat begint eigenlijk al. Als je niet open over je gevoelens kunt zijn... Niet open kunt zijn over je gedachten. Dan leer je dat ook niet om dat met God te delen. Dus je voelde je geen geliefd kind van God? Nee, dat is echt heel belangrijk. Hè? Ik voelde het niet, ik wist het met mijn hoofd wel, maar mijn hart had een heel andere boodschap. En daar zit ik ook je pijn, daar zit ja. je verdriet. Met je hoofd kan je van alles weten, maar ik denk dat je kunt zeggen, ik had niet echt direct een hartsrelatie met God. Omdat ik ook niet God kon toelaten op die plekken, omdat ik niet wist, wat zat er nou in mijn hart? Ja. Welke pijn zat er nou diep in mijn hart verstopt waarvan ik dacht dat er niet was? Of er niet kon zijn. Want jongens, waar klaag ik nou over? Niks tekort gekomen, mocht van alles doen. Nou, ja, uiteindelijk blijkt ik van alles tekort zijn gekomen. Maar dat weet je op dat moment natuurlijk niet. Maar ja, dat voelde je wel. Ja. Je gaat op een gegeven moment naar een genezingsdienst. Gebeurde daar wat? Ja, ik ging, ik ging mee met een ander. Dus ik ging helemaal niet voor mezelf. Die ander vond het heel spannend. Joh, Elisabeth, ga je mee? Dus ik ging inderdaad mee en ik moest met haar mee naar het podium. Toen moest ik op het podium denk ik, oh nee, want ik kom hier niet voor mezelf. En... Uh, en toen, werd, toen vroeg ik, waar wil je dan genezing voor? Ik stond heel hard te denken, waar wil ik nou genezing voor? Dus toen had ik bedacht, ik ga zeggen, ik denk dat het niet goed zit tussen God en mij. Nou, op het moment dat ik dat zei, begon ik al te huilen. En toen zei deze, deze voorganger, het zit hartstikke goed tussen God en jou. En toen keek hij mij aan en ik dacht echt, ik, ik kijk in de ogen van Jezus. En hij zei... Er is jou veel verdriet aangedaan. En op dat moment begon er iemand te huilen. Bleek ik dus zelf te zijn. Omdat ik voelde, er zijn nu woorden voor de, dat diepe zwarte gat in mij. Er is mij veel verdriet aangedaan. Eindelijk ging er een soort sluis open. En kon het stromen. En toen zei hij nog twee mooie profetische woorden. Die heb ik deze gehoord. Gelukkig was dus mijn vriendin erbij. Het enige wat ik kon voelen was... Oh, oh, er is inderdaad iets in mij wat mij zoveel pijn doet. Er is mij verdriet aangedaan... Het is logisch ja. dat ik iets nodig heb. Maar toch bleef je nog in het patroon van eetstoornis. Ja, ja. ja klopt. Ja. Want to, toen ging, to ging het beginnen. Toen ging het beginnen. Toen ging het beginnen. Want het is een, 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 je zegt zelf, het is jarenlang heeft het geduurd. Hè? Ja. Zo met, met, met echt een aantal A's. Ja. ja, nee, dat klopt. Gemiddeld staat ook voor het herstel van een eetstoornis uh, zeven jaar. Ja. Dat is gemiddeld. Uh, dat kan dus schelen van twee jaar tot twintig jaar. Ja. Nou, ik zat er ongeveer wel twintig jaar in, denk ik. Ja. Dus ja. Dat, uh, ja. Wat is er gebeurd? Want hier zit nu een Elisabeth uh, van Zeil... die geen last meer heeft van eetstoornissen... nog van anorexia, nog van bulimia. Wat is er gebeurd? Wat, wat kan je anderen meegeven over hoe je... als je nu met dat probleem worstelt... wat je moet doen, mag doen, kunt doen? Nou, het eerste waar ik mee begin als mensen bij me komen... dan zeg ik echt, wat rot voor je dat je dus iets nodig hebt om het leven aan te kunnen. Er komt daar ontspanning. Dat ergens die erkenning is van... ja, blijkbaar heb ik het dus nodig... anders kan ik het leven niet aan. De vraag die ik heel vaak mensen uiteindelijk stel... aan het eerste gesprek, eind van het eerste gesprek... waar zou je zijn als je dat eten niet zou hebben? Of dat niet eten zou hebben? Nou, dan zeggen ze, dan was ik er niet meer. Stond ik bovenaan de flat. 
of als ik ergens verdronken of waar dan ook. Wat zo maar, heftig? Ja, zo, maar zo heftig is het. En daarom re- ga ik nooit met dat eten direct aan de slag. Maar wil ik de bewogenheid van Jezus laten zien? Dat, dat, he, als, als, dat, als Jezus zegt, hij is met innerlijke ontferming bewogen omdat hij de schade ziet, omdat hij de mensen ziet die eenzaam ja, zijn. Zoals we straks gaan horen bij de boel van Bethesda, waar hij de knuppelende ja. man genas. Ja, ja, ja. en daar, daar, ik ga naast ze staan zoals Jezus naast die mensen ging staan. En zeggen, wat is het toch ontzettend ingewikkeld voor je. Dat je dat leven niet aan kan, dat je iets nodig hebt om je vast te houden, om je overeind te houden, om door te kunnen. En daar beginnen we. Dus ik, ja, ik begin met bewogenheid. En dan zie je een stukje ontspanning komen, dat mensen denken, oh zie je, ik ben niet gek. Iedereen zegt, je kan toch normaal eten? Maar dat kun je niet. En dan is het heel fijn als mensen dan dat begrip ontvangen. Nee, maar dat lukt ook niet. Want zonder eten weet je niet hoe je het leven aan moet. De anorexia mensen zijn vaak heel erg bang voor het leven. De mensen met bulimia die zijn niet zozeer bang voor het leven. Maar die weten niet hoe ze dat moeten doen. Dat is een beetje het verschil wat ik maak. Dus er zit heel veel angst onder. Er zit ontzettend veel verdriet onder. Moeite onder. En daar, daar, daar begin ik mee. Ja. En uiteindelijk kunnen mensen genezen. Ja. Wat ja. mooi. Uiteindelijk, maar ik ga ja. de weg van binnen naar buiten. Dus ik focus me niet direct op dat eten, maar begin, want dat is wat Jezus ook doet. Jezus zegt eerst tegen die man, hè, die uh, op zijn bedje, door zijn vier vrienden, door het dak naar beneden werd gezegd, die begint met, met de binnenkant, ja. met zijn zonde, met zijn hart. En, en dan komt die genezing van zijn lijf. Ja. Jij bent genezen door je geloof in God. God ja. heeft je genezen. Maar dan ben je niet gelovig. Ja. Is er dan ook hoop? Uiteraard. Oh. Uiteraard. Liefde is een, is een sleutelwoord. En gelukkig kunnen mensen natuurlijk ook liefde uitdelen. Ja. Maar ik denk dat de liefde voor God op een nog veel dieper niveau genezen kan uitwerken. Echte heling gaat brengen. Ja. Zodat je ook voelt, ik ben een heel mens. Ik mag er zijn met alles wat ik heb. Ik mag er zijn. Ja, ja. ik mag er zijn. Ja. Met alles wat ik heb en wie ik ben. Ja. Je boek mag er ook zijn. Je hebt een boek geschreven, Vrede met jezelf. Als eten je leven beheerst. Dat is een spannend boek. Met allerlei voorbeelden en uh, raadgevingen. Uh, dat is heel mooi. Wat is je droom? Mijn droom is dat, dat uh, de eetstoornis niet meer gezien wordt als een, uh, een, een moeilijk omgaan met eten. Maar iets wat van, van binnen speelt. Hè? Dus daar waar genezing van het hart ja. nodig is. Dus dat die focus op dat eten nou eens even wordt losgelaten. Waar mensen naar gaan kijken waar het echt over gaat. Maar mijn droom is dat er een plek kan komen waar mensen een tijdje kunnen zijn... Therapie, nou noem het onderwijs mogen ontvangen, maar waar de liefde van Jezus zichtbaar en voelbaar is. Waar ze tot rust kunnen komen, waar ze die, ja, dat herstel, die heling van hun hart kunnen ontvangen. En dat heet tof, dat huis wat er moet Dat wel. is ons tofhuis, ja, waar ze mogen horen, je bent goed zoals je bent, door het offer van Jezus. Mooi, dat, uh, ik heb in Canada gezien wat zo'n huis betekent, dus ik hoop van harte. Dream your dreams, zei Dominus Jure altijd, en make them come true. Nou, ja. volgens mij ben je wel een doordouwer. Ja. <laughs> ja. Ik gaf Zwarte Elisabeth een fascinerend levensverhaal en neergelegd in je boek Vrede met jezelf. Um, in een paar woorden, wat wil je tegen mensen zeggen die nu kijken en denken van... oh, kon ik maar bereiken wat Elisabeth nu heeft bereikt? Dat is je schaamte loslaten, uh, durven kwetsbaar te zijn, te durven delen. Want het is zoiets wat in het geheim, in het donker zich afspeelt. Gooi, iets open bij, gooi het open bij mensen die je vertrouwt waar je je veilig bij voelt, zoek hulp en stop met het gevecht tegen jezelf. Ja. Dat. Ik zit de hele tijd gefascineerd dat dat wiegje zit. Dat wiegje, hè? Ja. Dat wiegje. Ja, dat hoort er ook bij. Dat wiegje staat voor, voor zachtheid, geruststelling, veiligheid. Dat is uiteindelijk wat, wat mensen zoeken. En dus dat eten en de eetstoornis is een verkapte manier van veiligheid. Maar zoek je veiligheid bij de Heer, bij mensen die van je houden. Mooi. Elisabeth, ik laat je niet met lege handen naar huis gaan. Je krijgt van mij goud op snee. Je bent geliefd, we hebben het al over gehad. De agenda voor 2024 van Hour of Power, die is net uitgekomen. Ik vond iets heel moois in die agenda, waarvan ik denk, dat lees ik even voor. Je bent door zijn oog gezien, door zijn hand gevormd, naar zijn beeld geschapen en in zijn hart geborgen. Nou, ik hoop dat je hier veel in zult schrijven. Het leuke vind ik dat jij uh, een trouwe kijker van Hour of Power bent. Ja. Zeker? Wat, ja. wat heb je ermee? Ik vind de, de levensverhalen mooi. Ik vind de, de, de prediking van Bobby, ja, daar kan ik heel erg van genieten. En uh, ja, 
Het, het is uit het leven gegrepen door de verhalen van de mensen die aan tafel komen. Daar kan je in vinden, daar kun je uit leren. En je wordt erdoor bemoedigd. God is aan het werk en hij laat niet los wat zijn hand is begonnen. Ja. Dat zie je iedere keer weer. Leuk dat je ook uh, eens per zoveel weken met vrienden nog eens de uitzending bekijkt ja. en daarover gaan doorpraten. Ja. Goeie tip. Ja, nee, Best zeker. Dan. Heel ja. interessant. We gaan familiekringen ja. vormen, uh, vriendenkringen <laughs> die jouw vrouw weer gaan bespreken. Lijkt me leuk. Ik geef je graag deze agenda. Dankjewel. Hey. Prachtig. Heel fijn dat je hier was en uh, heel fijn dat je ook hè, van een bemoediging mocht doorgeven. Er is hoop, er is een einde aan anorexia en bulimia. Absoluut. Dankjewel, Elisabeth. Graag gedaan. The Glory of Christmas. Een schitterende kerstbeleving. Samen zingen, samen genieten, samen kerst vieren. Een nog altijd actuele kerstboodschap met muziek van Elvis E. en Choir. Birgit Lewis. En speciaal uit Amerika overgevlogen. Arnold Geis en nog veel meer. En vanuit Los Angeles, Amerika een speciale videoboodschap van Bobby Schuler. Christmas happens every day. De avond wordt gepresenteerd door Jan van den Bos. Kom naar de Grote Kerk in Den Haag en beleef met Hour of Power het ware kerstverhaal. Bestel nu uw tickets op www.hourofpower.nl slash kerstconcert.
Well, welcome to the beautiful pools of Bethesda. Lots of history here going, I think, all the way from the Greeks to Napoleon Bonaparte. All sorts of people have been here and claim this property. You'll see there's a church behind me with a French flag over it. Beautiful church full of, um, you know, people love to sing when they go there. It has echoing noise. But the thing that's most known about this place is the chapter from John chapter 5 where there's a man who's invalid and has been trying to get well for 38 years, trying to get in the water when it's stirred and can't seem to find the opportunity to get in. And that's when the famous rabbi, Jesus, enters the picture and heals him. This is a great place to end this journey because even though we often talk about the crucifixion and the resurrection and those things happen in different places, the purpose of those things is to heal us. Not just to heal us from sickness, but to heal us from our sin, to heal us from our brokenness. And so John chapter 5 really is a great model of the gospel, that we look to all these other things in life to heal us, but it's only Christ that can heal us. You know, it's when we come before God and we just receive his gift by faith that we're transformed. And that's a good reminder that even though you're not here with us in Jerusalem, and even though this is an amazing special place, and even though God's presence is here, God's presence is with you right where you are in the same way that it is here. And the thing that makes it real is, is, is faith and trusting that God's word is true. And that's, that's why so many people have such a great experience when they come to Jerusalem is they're able to dig deep and find the faith. But you can find that wherever you are. If you're in LA, if you're in New York, if you're in Berlin, if you're wherever you are, if you're in Amsterdam, if you're in Sydney, you can reach down deep and experience the Holy Spirit in the same way. God wants to be with you. So people came here because they wanted something. They wanted to be well, you know, they were, most of them were sick. And you look at how huge this place is. It's massive. I wish you could see it. It's the size of like, it feels like two football fields or something. It's, it's a massive space. And you see, you think people came here, there was probably people all over and they were just hoping for that one moment that the water would swirl and they could jump in and get well. So people came here because they wanted something. Most of the people that came to Jesus didn't want to get something like a message from Jesus or like learn some wisdom from him. Most of them wanted something. They were hungry, they were sick, they were poor, they needed help. And so they came to the great rabbi because they needed a miracle. Maybe today you need a miracle in your life. Maybe your life you just feel like you're sick and you're never going to get well. Maybe you feel like you're lost. Well, the good news is you can be found. Maybe you're broken hearted. The good news is God can heal your heart. Maybe you feel betrayed. The good news is God can help you trust again. Maybe you feel ashamed. God can heal you and cleanse you and give you a new beginning. Maybe you're broke. He can give you your daily bread and all you need to sustain your life. Maybe you're angry. You can be at peace again. And this is the good news of the gospel. In Hebrew, there's this word shalom, which we say all the time. You know, when you hear it in Israel, you go around and say shalom. It's a greeting. But it's a, we always think of the word shalom means peace, but it, there's a, a deeper meaning to it of tranquility, of wholeness, of a good life. And this is what God offers us. He offers us the good life, the best way to live. And that's what we find in Christ. So maybe you want these things. You want to be well. You want to be whole. You want to have friends. You want your life to grow. You want to live the fullness of what you were born to be. But there is a price. The price that you have to pay is to turn your back on the thing that made you sick. Many of us, we want these things, we want a better life, but we're not willing to turn our back on the people, the substances, the places, the jobs that are keeping us stuck in a rut. And so maybe a message for you today is, turn your back on the thing that's wrecking you. Turn your back on the thing that's making you sick or on the things um, that have you stuck in a rut. So that brings us to John chapter five. And this is an amazing story. I'll just read it again, even though Hannah did a great job. It starts with this, John chapter 5, verse 1. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem, near the Sheep Gate, a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by five covered colonnades. We couldn't find those, by the way, when, when we were looking, but, uh, but they, we know this at the spot. And it says, here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been invalid for 38 years. Think about that, 38 years he was sitting here. And Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time. He asked him, 
Do you want to get well? These are words that haunt me because, you know, the man obviously wanted to get well. You'd think he was at the pools of Bethesda to get well, but Jesus asks him the question anyway. He, he says, do you want to get well? And as you think about that, Jesus probably knew something about this guy. Maybe he did want to get well and maybe he didn't. So you say, well, why, why wouldn't the guy want to get well? One reason might be that because, you know, he's got friends at this place. This is full of people. You don't sit in one place for 38 years with a bunch of people around and not, you know, make a few buddies. Maybe he thinks, if I'm well, I'm not going to be able to hang out the pool of Bethesda anymore with Joe and Jack and Bob and Ryan and all my friends. It's amazing how often people that we love, people that we care about, can keep us unwell, can keep us stuck in a rut. Second reason the man at the pool of Bethesda might not have wanted to get well is, to be honest, this was a nice place. I mean, look at it. Look at these. You, I mean, it doesn't look super nice now. It's, you know, been a little run down. But back then, wow, it would have been beautiful. The marble and the water and, you know, colonnades and coverings. And this was nice stuff. And if, he, if he'd been here for 38 years, he probably didn't have a home. Probably didn't have a place to go. But here, if you're by the pool, you know, it's a, it's a safe place. And very often, we don't get where we want to go in life. We don't make progress in life. Ironically, because we're too safe. Maybe you know a 30-something-year-old guy who wants to you know, have a great job, wants to have a family, wants to get married, but he's living in his parents' basement. You know? Or maybe you know somebody who they want to start a business. They know they can launch and get out there and, and pursue their dreams, but they're at a really safe job. And so they love the safety of the job, but they hate the job itself because maybe it pays too good or... They don't want to give up a salary. And so somehow, sometimes the nice place, the safety of it all, keeps us from becoming who we're really called to be. And I think this is what happens to a man. When you think if a guy sits in one place for 38 years, maybe the first few months he was trying, but after a while, you kind of wonder if he's just given up. And that brings us to verse 7. Jesus asks him, do you want to get well? And in verse 7 he says, Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool. And when the water is stirred and while I'm trying to get in, someone else goes ahead of me. Notice how he doesn't just say, yes, I want to get well. You know, think if Jesus, as famous rabbi, says, you want to get well, he'd be like, yes, heal me. He doesn't say that. He's, he gives a bunch of excuses and reasons why he couldn't get in the water. And it's, it's funny, when you see that, it's, again, every in life, every decision is a thousand renunciations. Every decision you make for God, for your family, for your life, for personal growth, for who you want to be, every time you make one of those decisions, you're rejecting other things in your life. Every one yes in your life is a thousand no's. And that's why it's hard sometimes to turn your back on the thing that's making you sick. I had a really good friend who was a great snowboarder, got in a terrible snowboarding accident, broke his back, had a couple of surgeries to try and fix it. It got worse. And he was on these pain pills to get better over time. And he just was stuck on pain pills forever. And finally, one day, there was a procedure that came out that healed his back. And he was fine. He was walking normal. He had no more back pain, but he couldn't give up the pills. It was four years he went taking those pills, and he knew they were wrecking his life. And he turned to Christ, and he cried out to God. He said, Lord, I don't need these pills anymore, but I want them. Every day, I feel like I need them. And God gave him freedom. But it's amazing how sometimes there's an excuse, like a sickness or a thing in your life that you use because the, the deeper thing is you really wanted the pills. Do you want to get well? You have to turn your back on the thing that's making you sick. Do you want to get better? You have to turn your back on the thing that's making you average. Do you want to grow? You have to turn your back on the thing that's making you comfortable. If you want to get an awesome church, you have to get up in the morning and go to church. If you want your family to get better, you probably have to turn your back on some of the rounds of golf or some of the times with your friends or the time you're spending at, at work. If you want to turn your back on addiction, if you want to get rid of addiction in your life, you're going to have to reach out for help. And this is the hard thing about life is that we just don't feel like it. We want it. We want to get better. But when push comes to shove, we just don't feel like it. Not you, my friend. Not anymore. Not anymore. It's time to make a change in your life. It's time for you to get a heart for the kind of person you can become. And not just for you, but for the people that need you.
there are people in your life that need you, that love you. And one of the best reasons we can become the best version of ourselves, to get better, to get well, to beat the things that are dragging us down, to conquer our addictions, to, to grow as, as disciples of Jesus, is because that's what people need from us. And that's what the Lord needs from us. He needs committed disciples. And of course, so the man makes a bunch of excuses, but finally Jesus just gives him a choice. He gives him a moment. And in verse 8 he says, Then Jesus said to him, Get up. Pick up your mat and walk. Now he has a, he has a moment there, right? The man can't walk. So he has a, a decision there to try in faith to believe the word of God and just stand up or to say, No, I don't feel like it because I don't want to lose my friends. I don't want to lose my pool. I don't want to lose my handouts. And by the way, if it doesn't work, that's kind of embarrassing. He doesn't think about any of those things. And congratulations to this guy. He just gets up and he walks. And he picks up his mat and does it on the Sabbath, which is also a big deal. Because Jesus could have just said, get up and walk, but he doesn't. He says, get up and pick up your mat and walk. There was probably some bad religion, bad religiosity that was also keeping the man stuck. At the end of the day, it's not religiosity that heals us. It's not special pools that heal, heal us. It's not special places. It's not anything like that. It's God. And God is available right now through Jesus Christ to heal you through his Holy Spirit, to turn your life around. And it is just an amazing thing. This is what Jesus likes to do. He likes to call ordinary people to do extraordinary things. He doesn't ask us to go to seminary and to get everything right and to learn everything. He just asked us to trust him and start acting out our faith. My friend, if you want to walk on water, you got to get out of the boat. Stop waiting for all the right conditions to happen in your life. So often we are waiting for summer and not winter. We're, we're waiting for all the winds to blow in the right way. We're waiting for all the conditions to be perfect. We're waiting for all the right people to come along. But the truth is, that's what the man was waiting for. He was waiting his whole life for the water to swirl and for him to be the closest and to get in. It's never going to happen if you're waiting for conditions to be right and perfect. It's just not going to happen. You have to decide that even if it's snowing, that even if it's cold outside, that even if the economy's bad, that even if everything is going against you, you're just going to make a decision today to make a difference in your life. So often we think, my life will get better when my spouse gets better. My life will get better when my employer gets better. My life will get better when the economy is better. My life will get better when the party that I like is in power. My life will get better when interest rates are better. My life will get better when taxes are better. My friend, can I tell you, things only get better when you get better. You don't have to, you don't need any of those things to change for you to become better. You can become smarter, wiser. You can go deeper in your walk with God. You can beat the things in your life if you're hand in hand with Christ. Things get better when you get better. Not when the water starts swirling and you get in. Things get better when you look to Christ and he transforms your life. It's interesting. I had a friend of mine that told me, interest, this is a great reflection. He says, you know, human beings are the only beings on earth that can be less than they were created to be. When you think about a tree, for example, how tall does a tree get? How tall does a tree get? As big as it can get, right? No tree gets, you know, a little less. It just goes as high, as deep, and as wide as it can go, as much as it can, right? And it's interesting to think that human beings can decide to be 50% of what we were created to be. Human beings can be 10% of what we were created to be. But don't do that, my friend. Be all that you were made to be. Don't be less than you're made to be. All that you were made to be. I want to encourage you today to recognize that you choose how you spend your time. You choose how you spend your money. You choose your friends. You choose what you eat. You choose your church. If you don't like your church, change your church. You choose the media you consume. You choose the, the attitudes that we have. You can choose what kind of attitude you're going to have today. You choose the books that you read. You can choose to improve the skills in your job. You can choose to improve your skills as a husband or a wife or a grandpa or grandma or a friend. Those are all skills that you can develop. And you can choose to become all that you are made to be by committing your life completely to Christ and saying, I am done, done leaning on the things that keep me in a rut. 
you can turn your back on the things that are keeping you from all that you are made to be. And most of all, you can choose life. The Bible says that the Lord lays before us life and death, blessing and curse. And he says, choose life. There's so many times in life where we look at our life and we say, you know, I'm a Christian or I'm a good person or I was, you know, baptized as a kid or something. But at the end of the day, you have to choose God. You have to choose a relationship with Him. And I would encourage you at the end of this message to just right now, wherever you are, to make a decision today to lean and trust your life to Jesus Christ. If you do that, you'll never be the same. Well, thank you, my friend. You know, you, God wants to heal you. He wants to transform your life. He wants to do good things, but you have to make a decision. The Bible says, I'll draw near to you if you draw near to me. That's what God says. And you say, well, I, don't, I just want him to just draw near to me. Nope, it doesn't work that way. You might say, well, that's not fair. Well, my friend, you got to draw near to God and he'll draw near to you. Do it and watch how much he'll transform your life. I want to pray for you. Lord, I pray for the person that's watching this, wherever they are, whenever they are. I pray that today they would make a decision to get out of the boat to have a whole new life, to turn their back on the thing that's making them sick. And I pray that today they wouldn't rely on their own strength, but on the strength that you give us through your Holy Spirit. Thank you, Lord, that you love us even when we mess up. Thank you that we're not what we do or what we have or what others say about us, but that you love us just as, just as we are. And we thank you for that. And we thank you, Lord, that you can transform our lives into anything that you want us to be. And we love you. It's in Jesus' name. Amen. Thank you all so much for joining us on this three-week tour in Israel. It's been such a privilege to be here and to even learn myself. And we hope that this was a meaningful experience for you. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending van Hour of Power. En wat bijzonder wat Bobby vertelde over gezond leven. Want dat willen we allemaal. En uh, daar zijn voorwaarden aan verbonden en daar heeft hij het over gehad. Volgende week is het de maand van kerst en dan is ook Shepherd Grove in kerstweer en gaan de uitzendingen over natuurlijk de geboorte van Jezus 2000 jaar geleden. Ik praat er onder andere ook over met de familie Blom. We kennen hen van een huis vol, dat gezin uit Bodegraven dat met acht kinderen ongelooflijk in de weer is om een huishouden overeind te houden. En ze zitten hier volgende week allemaal aan tafel. Nou, dat vind ik echt geweldig. Ik wens iedereen een hele fijne zondag en ik hoop tot volgende week. Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur 